ჩვენი ლექციების სერიას. ამჯერად შედარებით პატარა თემას მინდა შევეხო, თუმცა ვფიქრობ მნიშვნელოვანი საკითხია და ალბათ საინტერესო იქნება ბევრისთვის. ეს თემა არის თბილისის შუა საუკუნეების თბილისი და მისი მოსახლეობის რიცხოვნობა. ზოგადად პრობლემური საკითხია როგორც ადრე ვისაუბრე არმიების რიცხოვნობაზე, ისევე არის მოსახლეობის რიცხოვნობა ხშირ შემთხვევაში. ანუ ისტორიული წყაროები, რომლებშიც მე ახსენდო სპეციალური მიდგომა ჭირდება ამ ანტიკურ და შუა საუკუნეების ისტორიულ წყაროებს და არ გადმოსცემენ პირდაპირ არ შემთხვევაში ისინი რეალობას. მხოლოდ გვაქვს ხოლმე გარკვეული გამონაკლისები, მაგალითად აღწერები და ასე შემდეგ, რომელიც ასე თუ ისე რაღაც დონეზე ზოგადი ინფორმაცია შეუძლია მოქცეს. ამავე დროს არის გარკვეული ინდიკატორები, რომლებსაც იყენებენ მეცნიერები და ამით განისაზღვრება. ეს არის ზოგჯერ საეკლესიო ჩანაწერები, არის თქვა ძველი ქალაქის ფართობის მიხედვით ერთი მაზე თქვა და მეტ კვადრატზე დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეიძლება ეცხოვრა და ასე შემდეგ ამ თელი რიგი ესეთი ინდიკატორები არის შემუშავებული ისეთი წამას საზღვრავენ. არა შეეხება თბილისს, ანუ თბილისი მაშინ თქვაში იმიტომ ავიღე კონკრეტულ მაგალითად რომ საქართველოსი ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული და პოლიტიკური ცენტრია ზოგადად და შუა საუკუნეებში გასაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმიტომ რომ საერთოდ თქვენ ციტრო დავით აღმაშენებლის მიერ თბილისის აღება, გათავისუფლება ფაქტობრივად იყო საერთოდ გაერთიანების რაღაცა ბოლო ნაბიჯი, აი ყველაზე მთავარი რაც იყო მიზანი ამ მეფის რო საქართველოს როგორც გაერთიანება თბილისის აღება. სწორედ არის ეს რასაც მან მიაღწია იმ დიდგორის ბრძოლით და ყველაფერი ყველა ღონისძიებით რაც მან გაატარა ზოგადად, იმიტომ რომ თბილისი იყო კავკასიის გული, კავკასიის ცენტრი. დაწყებული გვიანატიკური ხანიდან ინარჩუნებდა გარკვეულ მნიშვნელობას და არსებულია დაახლოებით გვიანატიკურ ხანაში მეოთხე მეხუთე საუკუნეებში შემდგომ პერიოდში ნუ მეშვიდე საუკუნიდან უკვე აქ არაბები შემოდიან არაბების პერიოდში იწყება აქ არაბული საამიროს ისტორია უკვე თბილისში და თქვენ ვიცით ეს 80 წლის განმავლობაში ა ისლამურ ქალაქს წარმოადგენდა ფაქტობრივად ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან პუნქტს ჯერ ბაღდადის სახალიფოს შემადგენლობაში შემდგომში იქ იყო გარკვეული სეპარატისტული ნაბიჯები თბილისის ამირებისაგან მეორე შემდგომში მეთერთმეტე საუკუნეში საქართველოს მეფეები უკვე ახერხებენ აღას დონეზე თბილისის ფაქტობრივად აი გარშემო ყველა ტერიტორიის დაპყრობას და ბოლოს ბოლოს და ბოლოს მაგრამ მეოთხე თბილისში შესვლასაც ახერხებს მაგრამ ვერ ინარჩუნებს შემდგომში და მოკლედ ანუ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ზოგადად ამ თბილისს და როგორ მოხდა საბოლოოდ ის გაერთიანებულ საქართველოს შემადგენლობაში როგორ გახდა დედაქალაქი უმთავრესი ქალაქი საერთოდ კავკასიის როგორ ის ავაჭრო მნიშვნელობა ჰქონდა მას და შემდგომ საუკუნეებში რო განვითარდა მისი ბედი თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ კონკრეტულ საკითხს შევეხოთ ეს საკითხი არის თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა თბილისში და აი თქვა და გარკვეული ისტორიული დეტალები თქვა და რა თქვა აქვს ჩვენ თუნდაც აი 1000-ასი მოწამე შეეძახე და რომელიც ჯალედინს უნდა ჯალედინს მიაწერენ მათ დახოცვას აი დაახლოებით რამდენად შეესაბამება რეალობას რო ნახოთ ანუ ეს არის ისტორიული თქვა და მეცნიერების თვალსაზრისით და არა თქვა და რაღაცა ლიტერატურული ან რელიგიური ასე შემდეგ კი ასე დიდის იყო ზოგადად კავკასიის ეს მნიშვნელოვანი ქალაქი და რამდენად ამ ეს უნდა ეცხოვრა მაშინ მართალია ისტორიული თბილისი თავის დროზე შუა საუკუნეებში არ იყო არც ისე პატარა ქალაქი არ იყო მაგრამ ქართული ისტორიოგრაფიაში არის გავრცელებული მცდარი წარმოდგენები იმ შესახებ რომ თითქოს მოსახლეობა მე 14-13 საუკუნეების მიჯნაზე აუცილებლად მოყოფილი იყო სულ მცირე 100000 მაინც რაც რეალობას არ შეესაბამება იმიტომ რომ ეს ისე არის მარტო საზოგადოდ პრობლემა არის რაცაც ხია თუ ახსენებხომე რომ საქართველოს ისტორიას ზოგჯერ ან მარტო ქართული წყაროებიდან გამომდინარე თქვენ რაღაც მსოფლიოდან მოწყვეტილად განიხილავენ ხოლმე ისტორიკოსები და რაც დიდი შეცდომის დიდ ალბათობას იძლევა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ საქართველო არ იყო რაღაც ცალკე გამოკიდებული სივრცე ეს არის მსოფლიო ისტორიის ნაწილი ამ შემთხვევაში და აუცილებელია როცა საქართველოს ისტორიაზე საუბრობთ იმავე პერიოდის ისტორიულ წყაროებს გავეცნოთ სამეზობლო შესახებ და ზოგადად იმდროინდელი მსოფლიო რეალობის შესახებ ა ზოგადად შუა საუკუნეებში სულ მცირე ევროპულ სოფელში დაახლოებით მოსახლეობა იყო 20 და 1000 ადამიანი და ანუ როგორც არის განსაზღვრული ზოგადად ადამიანების ან ისტორიკოსების მეომრებს დემოგრაფიას შეისწავლიან ქალაქები 
საშუალო ზომის ქალაქები ითვლება რომ დაღლოტე 1000 დან 8000-მდე კაცი ცხოვრობდა შიგნით დიდ ქალაქებში უკვე 8000 ზემო 12000-მდე მეგაპოლისებში უკვე 12000 ზემო იმიტომ რომ შუა საუკუნეებს გაგებით მეგაპოლისებში ამ შემთხვევაში და შეიძლება ყოფილიყო ყველაზე ბევრი აი 100000-მდე მაგრამ ახლა როგორ ქალაქებში ცხოვრობდა ას დაღლოტ ასეთი ასეთი რიცხვონობის მოსახლეობა მიზეთი დიდი მნიშვნელობის ევროპულ ქალაქებშიც კი როგორც იყო მაგალითად ლონდონი პარიზი შუა საუკუნეების განმავლობაში მოსახლეობა იყო 25000 დან და ახლოთ ესაც 50 60000-მდე ადიოდა ხოლმე მე ნუ ყველაზე ბევრი რომელიც ყოფილა უკვე 14 საუკუნის ბოლოსკენ პარიზ პარიში იყო 50000-მდე იყო და ახლოთ მოსახლეობა უ იყო უფრო დიდი ქალაქები ცაი მაგალითად კორდოვა ესპანეთში კონსტანტინოპოლი ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქი რომის მოსახლეობაც ასევე აღწევდა ხოლმე დიდ რიცხვონობას ნუ ანტიკური რომისას ვერ შევადარებთ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ანტიკური რომი აბსოლუტად სხვა რეალობა იყო ეს სხვა სივრცეში და სხვა რეალობაში ნუ განვიხილოთ და ამ შემთხვევაში აქ არ გამოგვადგება მაგალითად ნუ დასახელებულ ქალაქებს ეს კორდოვის, კონსტანტინოპოლის, რომის მოსახლეობა შუა საუკუნეებში გარკვეულ შემთხვევებში 100000-მდე ადიოდა. ნამდვილად ასევე ბაღდადი ქალაქი ბაღდადი გამოირჩეოდა მოსახლეობის რიცხოვნობით. ისიც ფაქტობრივად იყო ამხელა იმპერიის ცენტრი, მსოფლიო ცენტრები იყო ეს ქალაქები თავის დროზე, ანუ ყველაზე დიდი სავაჭრო და პოლიტიკური მნიშვნელობის ამ შემთხვევაში. ახლა აღმოსავლეთში ნუ ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში ნუ 100000-მდე და ზოგჯერ მეტი მოსახლე წყავდა მაგალითად ბაღდადის გარდა რომ დავასახელოთ იგივე ალექსანდრიას და ფუსტატსაც ფუსტატი იგივე კაირო ამ შემთხვევაში ამავე რიცხვთან ყველაზე ახლოს იყო შუა საუკუნეების კავკასიის რეგიონის აი უდიდესი სავაჭრო და პოლიტიკური მნიშვნელობის ქალაქი ეს არის ანისი რომელიც გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს სამეფო შემადგენლობაში შედიოდა სხვადასხვა ეს ქალაქების ზრდა დაცემა და შემდეგ ბევრ ფაქტორებზე დამოკიდებული შუა საუკუნეებში ასეც მინდა რომ შემდგომში ცოტა მოკლედ შევეხოთ ნუ ისტორიულ თბილისს ყველაზე მეტი ინფორმაცია ასე თუ ისე მაინც მე 17-მე 18 საუკუნეების პერიოდზე გვაქვს, როდესაც ქალაქი იყო ჯერ ქართლი, შემდეგ ქართლ-კახეთის სამეფოების ცენტრი. რაც უფრო გვიანდელია, რაც საკვირველია ისტორიაში, შემთხვევაში ისტორიულ წყაროები მეტად არის ხოლმე შემორჩენილი და ეს არც არის გასაკვირი. ბევრი დეტალი, რომელიც შუა საუკუნეების თბილისის შესახებ დაიკარგა აღარ არსებობს, ხდება გვიანდელ წყაროებში. ბევრი ამ დროის თბილისის ისტორიულ წყაროებში ბევრად დეტალური და რეალისტური აღწერის გამო ფიქრობს რომ ქალაქი იყო დაკნინებული ძალიან და ძალიან შემცირებული და ისე მესამედიც არ იყო რაც მანამდე იყო და ასე შემდეგ და განცხადებით რაღაც თავარ მეფის დროინდელი მეგაპოლისისგანაც არ შეესაბამება რაც სიმართლეს თუმცა თბილისი რეგიონში ყოველზე მნიშვნელოვან ქალაქად რჩებოდა მაინც ამ პერიოდში და მას არ გაუზიარებია ის ბედი რაც სომხურ ქალაქ ანისს ეწვია თქვენ ციტო ანისი აღარ არსებობს საერთოდ დღეს და ზოგადადაც შუა საუკუნეებში გვიანდელ შუა საუკუნეებში მე 17 საუკუნეში აღარ არსებობდა და ასრულა უკვე არსებობა იმიტომ რომ მან დაკარგა თავისი მნიშვნელობა პოლიტიკური მნიშვნელობაც სავაჭრო მნიშვნელობაც განსაკუთრებით სავაჭრო მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ქალაქების დიდი ნაწილი აი ახლო აღმოსავლეთში არის აი სწორედ იმ ადგილებზე აგებული და ზოგადად არ მარტო აღმოსავლეთში საერთოდ სადაც აი სავაჭრო პუნქტები იყო იმიტომ რომ იმის გარშემო ისდებოდა ეს დასახლებები და ხშირ შემთხვევაში ყალიბდებოდა მეგაპოლისებად შემდგომში ნუ ასეთ შემთხვევებში როგორც აი მაგალითად ანისი არის ხოლო როცა კარგავდა ის მნიშვნელობას ის სავაჭრო გზა გადაიწევდა ამის შემდგომში ქალაქის დაკნინება გაკოცილად მიდიოდა და ან თქვად თუ სხვა დატვირთვას აღარ ატარებდა ის ქალაქი ან თქვად პოლიტიკური ცენტრი ამ აინც არ იყო თქვად რომელიმე სახელმწიფოს ან ასე შემდეგ მაშინ აზრი აღარ ქონდა მის არსებობას ფაქტობრივად და ძალიან მცირდებოდა და სოფლის დონეზეც კი ჩამოდიოდა ხშირ შემთხვევაში ხოლო რაც შეეხება თბილის თბილისი ფაქტობრივად 19 საუკუნეებში საქართველოს სანამაც თქვათ ქართლ-კახეთის სამეფო არსებობდა ინარჩუნებდა თავის მნიშვნელობას ამ თვალსაზრისით ეს იყო პოლიტიკური ცენტრი ეს იყო მთავარი დასაყდენი იმპერიებისა რომლებსაც საქართველოში გაბატონება სურდათ ირანიც პირველიქში თბილისში აყენებდა გარნიზონსა თბილისიდან მართავდა აქაურობას ოსმალეთის იმპერია როცა შემოვიდა ასევე თბილისში და აყენა მანჯარი და თბილისიდან მართავდა ზოგადად შემდგომში რუსების შემოსვლის შემდეგ და ყოველთვის თბილისი რჩებოდა თავარ პუნქტად. ამიტომაც ვერ ვიტყვით რომ მან დაკარგა მნიშვნელობა და ცარიელდა და ასე შემდეგ. ის კლავინდებურად საქართველოს ყველაზე მსხვილი და მთელი რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან ცენტრად რჩებოდა. 
Vahoshti Bagrati on his rookies, Tanamedro, Tbilis, Rukas, and Shedarabis at the Ras Shestom, Vishestor, Vishemdek, Kamotulia, Rot Pilis is truly part of it, Darlov, it as so sector she had Genda, Nakid and Darlov, some of the Hot Hector, Ego, Shedarabit, Chidro, the Sahlebuli, the Anchen, Metshead, Metnaklevat, and Torois, Tbilis, Ranari Kalaki, Karari, Tlad, Wakazera, this Kalak Kashinabul, it got out of Warsaw, Saudi Assassin, the Vesaris, Absolute, Ustormas or Zeta Pigamshin Hosh. Tbilis is Mosakleba, Metro. Mete metramete Clubs, so glad of Hedo type Magalta, the scientists of Tugin Gamokerna, Historicos Majaba Samushim, Pilisi Shesahepta, such as Sakma, the city, Marti Vieni, popular Rod Gadmus, Zogada, Tirats, Pilisi Shesahep, Mistoloani, Informati Arsebusta, Maturis, I sort of Mosahleo Bishesahebats, I got the Azumisi, Hot Pilisi, Romelu Bunebi Arsebo, the Adre, the Romel Tres, Quad Rad Giluci, the Stroman, the Hundred Pilisi, and Quadra Dai Matamis Hamtes, Aukunesta, Sashendalis, I interesso, Snob of Shades. Well, a fact is that interdisciplinary role could have been that it could have been. Mr. Trump, at some point, has been asked to sit down with the Chief of Police, Khwarizm Shah, Jalaluddin Dahoza, at a certain time, and Garda is a Rutpilishi, Masiata Sadami, as Metramet, as Aukun, and the Arasu Sarus Horia. Tbilis is Mosakhlo, who did this Nazi, Sam Periot, she had Genta, some horror, the Muslim Mosakhloba. Captain Lebki, Renum Tirisobashi, Kalaki Zogada Taris, Watch Revisa, Helus Nevis, Sakmianovis at Gili. Cartel of Giam Sakmian was selling issued at Miss Dilton Sogadat, Utrasil Scanol Bashitan, Akiko, Arabuli, Samiro, Cartel Mosakleva, Asi, Tliscanol Bashu, and Edward Murkso, Dak, Murale Sobashimitoro, Zarmid Gentra, Zara, Sakalakot, Horeba, Ganu Tarabuli, Astelit, Chinam Dulot, Vergada, Jarbe Picadillo, Brew, Taku Drebul, Sakalako Mosaklevas, Abjet Horashi, some Hebs, the Arabs, Romulabs, Piriki Tawitamashin, a bill, the Sakartel Mepe, Hell Suits of Nero, Dachini, the Ganu Tarabuli. Am territorial, the Mitor Matchi Devu, that is Ampenis Kazlire by Mitor Zoga, that Mephis Dasak, then Shirati or Horm, Peuda Levitina, and the Omepshi and Dapiris Pirabashis, Mesamisa Zogado, Sakalakosa Zogado, Bromelitz, or Didaritz, or Gauleni, and Isa Gagoli, Gaulinats, Konda Hobashi, and Hoshi, Kernis, Zogad, Gomarebase. I turned that Nahatro, Fend Gomperich, Tamar Mephistro, Rosa Sulevin, Mesame, Penidangamosuli, Damian, and Birasaris. Saukunebis, Damurgovi Pena, Bourgeoisie, Bourgeoisist in a party pena, October, Sakalako, Mosakleo, by Mitoro, as any Arikun arts, Peuda Levi, Arikun and arts, Ecclesia, Archidio, then arts, Glehepshi, Sikot Salke Pena, Roman, not Shengoshi, Dasha, Tangri, Shua Saukun, Sistema, the Chekna Hali, Romans, Ahali stories, the Odo Sakuzeli. Amitom, Mepe, Mats, Shengum Shiots, absolutism, periods, Mepe, Bukna story, I am Penazea, guest, how it is a low paper, Mit and Agleva to promet. Peudalism is the Susteba Midis, and Sasha Lupin is Gazli Reba Midis, Dam Thomas, I got cold to Levi Mutan. Magam Sakatoloshi, Sanso Haro, the Sakalako Penis, Ganu Tareba, Vermota, Isero Gurts, Machet Hoshi, Europe is Kalakish. As well, that is Marto Tbilisi, Sakuriam, Real was worshipped to Lidar at Sugat, Kurana Sharsebo, the Mutumetes Rome. Shendgum Shem, Etienne Sagatolus and Postashi Shemdek, the Len Shueta Tirot Pilis, Ertu Cartel, Mepis Helsim, Tor, Shentroshi, Garnizoni, Gada, Metashin Troshis, Imperia, Hidden and Control of Da, and Danachini, Sagatolus, Sampo Santaro, Bis, Smartos. Some serial details of the Amato, I met some at the Sauk on the Shua Hanepshi, Romis Papis, Inukenti, Meotres, Mir, Mongolitis Imperia, Oeseti, Cagzano Lelchi, Simon de San Quentini. Romel Snobel was Lusa Cartolus Arebats. Dark Senefs, Horace Chas, Jarra Dins, that will see Arebas. Is as a Hellas and Superplis pro normal or sanctioned Hoshi and Tandania demand the Hugo, but will see Arebis. Sir, Exidan should the Atasadamian and the Razbunebri, a Gatsilip realist to the chance 
ვიდერეთ თქვა ქართული მემატიანის დასახელებული რიცხვი. თუმცა ამ რიცხვზეც ბევრი მსჯელობა ეს 100 ნიშნავს, 1000 ნიშნავს თუ 1000 ნიშნავს თუ 100000 ნიშნავს, საერთოდ, რა? გარკვეულ წილად ამაზეც არის ეს გარკვეული. ესე თუმცა ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ეს რიცხვი არის სიმბოლური, ანუ ტექსტი ამ შემთხვევაში ტექსტი როგორც წყაროცნობები თვალსაზრისით შესწავლილი, ის ამ შემთხვევაში არ არის მისი ამ შემთხვევაში სურვილი და მისი მოტივაცია ამ ავტორის რომ ეს რაღაცა კონკრეტული რიცხვები მოგვაწოდო და სტატისტიკური რიცხვები მოგვაწოდოს ეს არის აბსოლუტურად სიმბოლური რა შემთხვევაში შუა საუკუნეების მემატიანებისათვის უაღრესად დამახასიათებელი სტილი დაწერილი ცნობა ამიტომაც ამ ამ პირდაპირ ამოღება იქიდან და ამდენი დაწერა რომ აქ ამდენია დასახელებული და ზუსტად ამდენი იქნება ეს არის შეცდომა და უბრალოდ არის ფაქტებზე დამეტანი დამოკიდებულება ანუ ფაქტი არასოს არ არის პირდაპირ ისტორია ფაქტს ჭირდება რა საკურველია შემდგომში შესწავლა ლოგიკური გააზრება და შემდგომში იქცევა ეს ისტორიად და არა ისე რომ პირდაპირ რაც არ წერ წერია წყაროში ავიღოთ ის და ეს არის რეალობა თქმა უნდა ეს ასე არ არის ა რა შეეხება რა რა შეეხება მას თემა თვითონ რომ რა რატომ ჭირდება ეს 100000-ი საკურველია მას ეკლესიას და რელიგიას ეს უკვეთად არის რელიგიური მოტივაციით დაწერილი ამ შემთხვევაში წმენის სინთკიცის მაგალითია თუ ნაცა ეგოც აგიოგრაფიული ნაწარმოებები იწერებოდა თავის დროზე ანუ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თქვა ზოგიერთი ისტორია ისტორიკოსები თვლიან რომ ანუ ეს პიროვნებები ვინც ამ ისტორიაში არიან დასახელებულები შეიძლება არ ცარსებოდნენ საერთოდ ზოგადად მაგრამ ასეთი ისტორიები აუცილებლად იწერებოდა ხო მე შუა საუკუნეების ქრისტიანობაში იმიტომ რომ საჭირო იყო ამ შემთხვევაში მას ჰქონდა თავისი დანიშნულება ასრულებდა თავის დანიშნულებას და იმიტომ იცნობს ამ ჰიმნოგრაფიისა და გეოგრაფიის მნიშვნელობას თუ რას წარმოადგენდა ის რა ისტორია აქვს მას და ვინც შეისწავლის ზოგადად ამ ძეგლებს მან იცის ამის შესახებ და დარწმუნებული ვარ რომ წერენ კიდევაც თუმცა მეტ ნაკლებად იშვიათად ვცერდება ასეთი სამეცნიერო ინფორმაციები ზოგადად ცივცეში პოპულარულ ენაზე რო რა თქმა უნდა მეტი ადამიანი გაეცნოს თუმცა ამას ჩვენ თვით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ეს მე რაც ვსაუბრობ ეს ის არის ისტორიული მეცნიერება ეს არის ისტორიკოსების ნაზრევი ეს არის გამოთვლილი გარკვეული ინდიკატორების მიხედვით ეს არის მაქსიმალურად ლოგიკურად რეალობასთან მიახლოებული, ხოლო ნუ დანარჩენი რაც თქვა უკვე კერძო ინტერესების და რაც სუბიექტურ მჭერლობის საგანია, რა საკურველია აქ ვერ მოვიტან მე იმას და ვერ დავაგნობე. აა ფიქრობ რომ საკმარისად ვისაუბრეთ ამ თემაზე და შემდეგ თემაზე უკვე გადავალ მომავალ ლექციაზე ეს იქნება შუა საუკუნეების ქართული ლაშქარი და ვეცდები მაქსიმალურად მოკლედ ძირითადი პრინციპები აუხსნა. არ გაგზავნოთ.